ഫ്ലവേഴ്സ് ഇനി മുതൽ പേ ചാനൽ പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ എന്ത് പറ്റി ലില്ലി ഒന്നും കഴിക്കണില്ലല്ലോ എന്താന്നറിഞ്ഞൂടാ രാവിലെ മുതലേ ഒരു മനം പുരട്ടല് ഒരു ടേസ്റ്റും തോന്നുന്നില്ല പനി വല്ലതുണ്ടോ ഇത് പനിക്കോളൊന്നല്ല കഴിച്ച എന്തെങ്കിലും ദഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് അതൊന്നും അല്ലമ്മേ തൊട്ടില് കെട്ടാറായി അതായിരിക്കും പിന്നല്ലാതെ നാളെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി നോക്ക് നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാലോ ഒളിമ്പിക്സിലെന്നായിരുന്നില്ലല്ലോ ഇത് ഇനിയിപ്പോ സുബ്രോട്ടിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഫ്രീ ആയി കിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാ എന്റെ വിഷമം എന്റെ വിഷമം ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആവാത്തതില്ല നീ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴൊന്നും വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ തിരുത്തി എനിക്കിപ്പോ പ്രഗ്നന്റ് ആവണം ഇപ്പോഴാ ഇപ്പോഴെങ്കിൽ ഇപ്പ തോറ്റു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പ്ലീസ് വാമേടാ ഒന്നും മോളെ നടക്കില്ല നടക്കില്ലേ ഇല്ല ഒന്നും വിട്ട നീ സാമേടാ എന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരു ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ് ആവാ എന്നുള്ളതാ ആയിക്കോ നിനക്കറിയാഞ്ഞിട്ടല്ലോ ചെലവ് കൂടും അതെ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അമേരിക്കയിലെ ജോൺ ഹോക്കിൻസ് എന്നൊരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ പറ്റി നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താ അമേരിക്കയിലെ നമ്പർ വൺ ഹോസ്പിറ്റലാ അവിടെയായിരിക്കണം നിന്റെ പ്രസവം നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് അമേരിക്കൻ സിറ്റിസണായി വളരണം അതിനാദ്യം വേണ്ടത് ഞാൻ വലിയൊരു ബിസിനസ്മാൻ ആവാന്നുള്ളതാ അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ആത്മസമ്മേമാനം പാലിക്കണം പ്ലീസ് ഇതൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഐറ്റമായിട്ട് കാണരുത് കേട്ടല്ലോ ഒന്ന് മറക്കേ ഞാൻ പോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ കറങ്ങി പോക്കോളാം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം കറങ്ങി പോ എനിക്കാകെ ഒരു വെപ്രാളായി തുടങ്ങി വെപ്രാളപ്പെട്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം ഒന്ന് ഛർദ്ദിച്ചെന്ന് കരുതി ഗർഭിണിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതങ്ങനെയല്ലേ അമ്മാളു ഞാനും പ്രസവിച്ചതല്ലേ ഇത്ര ഛർദി കണ്ട അറിയാം ഒരുതരം മനം പുരട്ടലും ഛർദിയും വരുന്നത് വിശേഷമുള്ളപ്പോ തന്നെയാ ആയിരിക്കാം 
എന്തായാലും അവള് നാളെ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി നോക്കട്ടെ അതുവരെ എനിക്ക് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല വയറ്റിൽ ഒരു ജീവൻ തുടിക്കുന്നതെ കുടുംബത്തിന്റെ ഐശ്വര്യ എല്ലാം നല്ലതിനായിരിക്കും എനിക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞൊരു പെണ്ണ് ഒന്ന് ഒമിറ്റ് ചെയ്ത് പോയ അപ്പ തുടങ്ങും വിശേഷം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ബഹളം എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു അമ്മ പറഞ്ഞത് സത്യാണെന്ന് എന്തുവെച്ചാ പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ മിക്കവാറും പത്ത് മാസം കഴിയുമ്പോ നിന്റെ ഏട്ടനെ അച്ഛാന്ന് വിളിക്കാൻ ഒരാളെ ഈ വീട്ടിലുണ്ടാവും ലില്ലിക്കുട്ടി കൂട്ടില്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കും പഴയ പോലെ നിന്റെ അഭിനയം അങ്ങോട്ട് ഏക്കുന്നില്ല അല്ലേ ലിസമ്മ പറഞ്ഞോ എന്താടി നിന്റെ മനസ്സില് അത് പിന്നെ ലില്ലിക്കുട്ടിയുടെ കാര്യം തന്നെ എത്ര പിണക്കമാണേലും അവക്ക് കൂടി ഓഹരി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചില്ലേ അമ്മച്ചി വലിയ കാര്യം അമ്മച്ചിയോട് ബഹുമാനം തോന്നി എനിക്ക് പക്ഷെ അമ്മച്ചി കണ്ടതാണല്ലോ സേവിച്ചായൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും അതിൽ അമർഷമുണ്ട് എന്തിന് അത് ലില്ലിക്കുട്ടിയുടെ വിഹിതം കൂടി കിട്ടിയ ബാക്കി രണ്ടു പേർക്ക് കൂടി അത് വീതിച്ചങ്ങ് എടുക്കാലോ കാത്തിരുന്നോട് ഈ കാണാൻ പോകുന്ന പൂരം ഞാൻ പറഞ്ഞറിയിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ വെച്ചൊന്നും പോവണ്ട പ്രഗ്നന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിരാശയായി പോവില്ലേ പ്രതീക്ഷിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചുള്ള മോഹം പിടിച്ചിരുത്താൻ പറ്റില്ല ഉറപ്പായില്ലല്ലോ സുബ്രു എനിക്കാകെ ടെൻഷനാ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട തനിക്ക് വിശേഷമുണ്ട് എനിക്ക് അച്ഛനാവാനുള്ള യോഗം ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയോ ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്നത് അഭിമാന അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ജന്മം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം
ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഒക്കെ വേങ്ങിട്ടില്ലേ എച്ച് സി ജിക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എച്ച് സി ജി അതെന്താ അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാ അതൊരു ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റാ ആ ഹോർമോണിന്റെ പ്രസൻസ് ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം ഹോർമോൺ കാണുമല്ലേ വേദന ഉണ്ടോ ഡമ്മച്ചി കണ്ണടച്ചങ് ഇരുന്നു കൊടുത്തു ഓ വീടില് കണ്ടോ എനിക്ക് പേടിയോ അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണ പ്ലാൻ എന്തു അതല്ല ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് എട്ടൊമ്പത് മാസം കഴിയുമ്പോ ആ ഒരു വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് സിസേറിയൻ ആക്കാം വേണ്ട നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ നൊന്ത് പ്രസവിച്ചോളാം അതെ ആയിരിക്കുമല്ലേ ലക്ഷണമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് സുബ്രോ അച്ഛനാവാൻ പോവുക എന്തായാലും താൻ കുറച്ചു ദിവസം ലീവ് എടുക്ക ഞാനും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എനിക്കതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സുബ്രോ അതല്ലേ ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോ മുതല് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ മുഖത്ത് തന്നെ നോക്കിയിരിക്കാൻ തോന്നുക വീട്ടിലെ അമ്മ പായസം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടി തുടങ്ങി മധുരം തന്നായിരിക്കും മരുമകളെ അമ്മ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റണത് സത്യം പറഞ്ഞ വല്ലാത്ത ഒരു ത്രില് തോന്നുന്നു എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ണോ രണ്ടുപേരുടെ മുഖത്തെ ആകാംക്ഷയും പ്രതീക്ഷയും ഒക്കെ കണ്ടാൽ അറിയാം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ എ ഗുഡ് ന്യൂസ് നേരത്തെ പരിശോധിച്ചപ്പോഴും എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിച്ചോ ജങ്ക് ഐറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ ഇല്ല കുറെ നാളായിട്ട് പിയോ വെജ എനിവേ ഫുഡ് പോയ്സൺ ആണ് അതാ ഓമിറ്റിങ്ങിന് കാരണം പ്രഗ്നൻസി ആണോന്ന് നിങ്ങൾ സംശയിച്ചു പക്ഷേ അതല്ല മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് മെഡിസിൻ ഉണ്ട് ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കോളൂ ഒമിറ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി വരണം ഓക്കെ വിഷമായല്ലേ ഡോണ്ട് വെറി മരുമോളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണെന്ന് കരുതി മധുരം കൂട്ടണ്ട പഞ്ചസാരയെ വൈറ്റ് പോയ്സൺ എന്നാ പറയുന്ന എന്തായാലും ഈ വീട്ടില് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ വിശേഷ അല്ലെ നല്ല മധുരം വേണം ഇതിലൊരു ഗ്ലാസ് കൊടുത്തു വേണം ലില്ലി ഇങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ അതിലുപരി ആദ്യത്തെ പുതുതലമുറയാ നമ്മുടെ ആചാരപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ ചടങ്ങുകളും നിർത്തണം ഓഹോ അതിനിടയിലും ആചാരത്തിന് കുത്തിക്കേറ്റിക്കോണം ശാരദേച്ച് പറഞ്ഞതാ ശരി അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും വേണ്ട ഇല്ല അമ്മാളു എന്റെ മോന്റെ കുഞ്ഞാണായാലും പെണ്ണായാലും നമ്മുടെ ആചാരപ്രകാരം തന്നെ വളർത്തും എനിക്കെന്തോ ഒരു ചമ്മല് 
പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പോ പോലാണോ പറഞ്ഞ സമയത്ത് സംഭവിക്കാൻ ഇതിപ്പോ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയത് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന ഒന്ന് ഛർദിച്ച ഉടൻ തൊട്ടിലിട്ടാൻ പോയി അതല്ലേ വിഷമിക്കേണ്ടി വന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ ഞാനും എന്തൊക്കെയോ അങ്ങ് സ്വപ്നം കണ്ടു അടുത്ത പത്ത് മാസം സുബ്രു എനിക്ക് തരുന്ന സ്നേഹവും നമുക്ക് കുഞ്ഞു ജനിക്കുന്നതും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ അങ്ങ് മോഹിച്ചു പോയി സുബ്രു സാരമില്ല ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാഭാവിക ഇങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് കുഞ്ഞു ജനിക്കുമ്പോഴല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ത്രില് വീട്ടിൽ ചെന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്ന് എനിക്ക് എല്ലാവരെയും ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ചമ്മല സുബ്രു ചേടാ പറയുന്നത് കേട്ട താൻ എന്തോ തെറ്റി ചെയ്ത ലക്ഷണമാണല്ലോ എഴുന്നേറ്റേ വാ നമുക്ക് പോവാം ഞാൻ വരുന്നില്ല നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം കൂടി ഇവിടെ ഇരിക്കാം ഇവിടെ ഇരുന്ന റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ആവില്ല അതിന് വീട്ടിൽ പോണം വാടി നമുക്ക് ജീവിതം തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാമേ അവളെ വരുത്തരുതെന്ന ഞാൻ കരുതിയത് ചെവലിയാർ കുര്യാക്കോസിന്റെ ഒരു തരി മണ്ണ് പോലും അവക്ക് കൊടുക്കരുതെന്നായിരുന്നു കൊടുക്കരുത് അതാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്ത നെറുകേടിന്റെ അഞ്ചിന്റെ പൈസ കൊടുക്കരുത് മനസ്സ് വരികടാ കുട്ടിച്ച ആ എന്താന്ന് വെച്ചാ കൊടുത്തേക്കാം അത് തന്നെയാ കൊടുത്തേക്കാം കയറി വാ പച്ച കർത്താവിനെ ഓർത്ത് എതിരി പറയരുത് അകത്തേക്ക് വരണം അവളെവിടെ ആ ലിസാമ എന്താ അമ്മച്ചി അവരെവിടെ തോമാച്ചൻ എന്തിനെന്റെ അമ്മച്ചി അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ബഹളം എടി കുടി 
ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കും വരുമെന്ന് തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല ഇരുന്നാട്ടെ ഇരിക്കുന്നില്ല കളത്രേ അപ്പച്ചൻ പരിഭവത്തിലായിരിക്കുന്ന അമ്മച്ചി പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്നങ്ങോട്ട് വന്നു കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനിരുന്ന ചിലത് പറയാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നത് 